여러분이 가진 축복 가운데 가장 큰 것이 하나님과의 소통입니다. Amongst the blessings that you have, the greatest blessing that you have is the communication that you have with God. 불신자들은 모르는 얘기죠. This is something that the unbelievers do not know of. 이때 우리는 25 응답을 누리게 됩니다. And it is this time that we enjoy the answer of 25 hours. 자 우리가 막상 현장에 가서 흐름을 이 바꾼다는 것은 힘들죠. To go out into the field and to change the stream, that's very difficult. 그런데 성경이나 역사에 보면 애굽에서 여자 한 명이 이 흐름 다 바꿔 버린 거예요. However, if you look in the history and the book of the Bible, we see that one female she changes the stream of history inside of Egypt. That was Jochebed. 뭐큰뭐한 것도 아닌데 이 사람이 이 여자가 이 부분을 누르고 있었단 말이 바꿔 버린 거예요. And it seems like nothing, but it was this female who changed this entire theme. 또 여러분 뭐 블레셋 시대 열릴 때도 여러분 아시다시피 한나 한 명이 이 흐름 다 바꿔 버렸어요. And also during the age of the Philistines, when that opened, we see that one individual named Hannah she overturned the stream. 여러분 이 축복을 어, 누리는 어, 주역이 돼야 되겠죠. Then you have to also be the main figures to enjoy this answer. 그 축복 보면은. 어, 이 세상은 어떤 흐름을 따라가고 있나니까 거의 육신 따라가고 있잖아요. The majority of the time we see that the world follows the stream of the physical sense. 근데 우리도 이게 가지만은 우리는 이건 아니잖아요. And although we are inside the stream as well, this is not for us. 그렇다고 해서 이제 우리가 힘이 없으면 이게 또 따라가야 된단 말이죠. And if you're powerless, you have to follow this current. 심지어 많은 교회도 자꾸 싸우는 이유가 이 율법의 흐름을 따라 자꾸 가니까. And the reason why we see so many churches fighting amongst each other is because they follow the stream of legalism. 그러니까 네가 맞다, 내가 맞다, 틀렸다, 맞다 이 삶을 계속하게 되니까 율법의 목적도 오히려 사랑인데 그렇잖아요. 근데 이걸 놓치게 되는 거죠. Quarreling because of who's right and who's wrong, and even legalism, the law is for us to be able to love, but instead we do the other things. 어, 심지어 자, 우리도 잘 자칫 잘못하면은 내 생각대로 살아야 되기 때문에. 장세기 3장, 6장, 11장이 잡도 흐름을 따라가게 돼요. And if you're not careful, because you have to live according to your own thoughts, it will follow the stream of Genesis chapter 3, 6, and 11. 그래서 여러분이 이 부분만 알면 사실상 쉽게 흐름 바꿀 수 있어요. So if you just know this area, then you can quickly and simply overturn the stream. 우리는 흐름을 이거 막 세상을 바꿔야 되겠다 이런 싸움하는 게 아니고. We're not fighting to overturn and change the stream of this world. 하나님의 흐름을 따라가는 겁니다. It's following the stream of God. 흐름 바꾸는 게 아홉 가지가 있는데 오늘 38가에서는 세 개가 나왔죠. And there are nine things to overturn the stream, and we see that in lesson 38 there are threes. 넓이. It is the width. 높이. Height. 깊이. Depth. 막이세 가지를 합치면은. Now, if you put this all together, it's information. Oh, 우리 정보도 없이 뭘 하면 안 되잖아요. We can't just do something without information. 아, 장사를 하는데 아무 정보도 없이 했다. 그럼 망하는 거죠. You can't sell something without any kind of information. You're going to fall down. 어디를 갔는데 전혀 정보도 없이 갔다. 이렇게 하면 고생하죠. And if you go to a destination without any kind of information, then you're going to go through a lot of suffering. 그렇듯이 우리 영적인 것도 마찬가지라고 말이죠. And it's the same thing when it looks to and comes to our spiritual world. 그런데 우리는 어떤 넓이를 따라가느냐 하는 거죠. But what what are we following? 아무도 모르는 하나님과의 소통으로 시공간 초월하는 넓이를 갖고 있어요. We have the the, the width to transcend time and space with the communication that we have with God. 네, 낙심하지 말고 기도하셔야 돼요. Do not be discouraged. You must pray. 가족을 위해 기도하시다가 낙심하면 안 돼요. When you pray for your family, you must not be dismayed. 또 어떤 일을 놓고 기도하다가 빨리 응답 안 온다고 해서 낙심하면 안 돼요. And you should not be discouraged because answers are not coming quickly to something that you're praying for. 이 시공간 초월하는 응답은 사람이 막을 수 없는 응답이 분명히 옵니다. Why? Because the answer that transcends time and space that nobody can block will absolutely come. 높이는 뭡니까? Then what is our height? 우리는 지극히 선한 것을 찾아보고 가는 겁니다. We are looking at what is excellent. 예, 너무 우리가 비상식이면은 어렵게 되잖아요. No, big things become very difficult if you're senseless. 근데 많은 사람들이 어, 상식선에서 살아갑니다. But a lot of people they live in that average standard of common sense. 우리는 이걸 가지고는 안 된다는 거예요. But just with this alone, you cannot do it. 여러분은 상식 
당연하지만 그 이상 걸 보면 하나님의 것이 보입니다. This is rightful, but for us, we have to look at what is above common sense to see 어, 뭐 the things of God. But what does that mean? 당장 여러분이 억울한 일 당하면 어떡합니까? Right away, if you go through something that is not your fault, what's going to happen? 요셉이 만 자살해 버렸단 말이에요. Let's say that Joseph he committed suicide. 그렇죠? That is someone who is uh, uh, below common sense. 내가 반드시 살아 돌아와서 형들에게 이 복수를 하겠다. Or let's say that he said, you know what, I'm going to live and I'm going to go and I'm going to take this back to my brothers. 거기에 상식입니다. That revenge, that is common sense. 아, 이것은 형님들이 판 것이 아니고 하나님이 세계 복음화의 계획을 이루시려고 나를 보내시는구나. To think, oh no, this is God sending me above my brothers so that I can do the work of world evangelization. It was God's plan. That is someone of b o v e common sense. It's so easy. Now you have to always discover it in this way. Then the answer to overturn and change the stream will always come to you. 해보세요. 아무 힘도 없는 우리 우리 한 명이 여러분이 그 흐름을 바꾼다는 것은 굉장한 거거든요. Think about it. Someone like us, so powerless to overturn this stream, that's tremendous. We have to do it this way. 제가 아는 장로님 한 분이 예, 자기 입으로 내 전에 얘기 안 했습니까? 초등학교 교육이 못 나왔대 자기는. And I told you about this before, but there's one one elder who couldn't 자기는 even graduate from elementary school. 그게 너무 school. 한이 돼서 공부 열심히 해서 자기 동생들 다 서울 대학을 보내. And that was his consuming passion. So his brothers and his siblings, he sent them all to Seoul National University. 네, 회사를 갔대요. And then he went to a company. 전부 장갑을 한번 쓰고 다 버리더래. And he saw that at his job that everybody used a glove and they just disposed of it. 다 씻어 가지고. And so he gathered all the gloves, washed them, and he put it back to so they could use it. So they will reuse these gloves. 그걸 자기가 이제 뭐 누굴 보일러 하는 게 아니고 아깝잖아요. 그걸 그걸 씻어 가져가. And he didn't do that to show someone. It was just kind of you know an waste to do that. So he would wash them and reuse them. 나중에 사람들이 그걸 알아 거예요. Later on, people found out that it was he who did that. 그래서 위에 사람들이 그걸 알아 거예요. And someone above him found out. 사람이 별거 아닌데. It's really nothing that he did. 이 사람을 하나님이 높은 자리도 안 지금. But God, He placed him and promoted him to a very high place. 배운 건 없어도 그런 믿음이 있어요. Why? Because he wasn't, he was unlearned, and yet he had faith. 이 사람이 초등학교밖에 안 나왔는데 나중에는 박정희 대통령 시대인데 세말 연승 교수로 임명받았어. And although he was very unlearned during that, the Park Jong, President Park Jong-hee, he was in a very high position next to him. 높이. It is the height. 넓이는 뭡니까? What is the width? 여러분의 기도는 시공간을 초월합니다. Your prayers will transcend time and space. 꼭 명심해야 됩니다. You must keep this in mind. 깊이는 뭡니까? Then what is our depth? 오늘 하나님의 계획을 보는 겁니다. We are looking at God's plan. 누가 아무래도 우리의 생명을 하나님이 주관하시기 때문에 하나님의 계획을 봐요. And no matter what anybody says, God is sovereign over our lives, so we have to look at God's plan. 너무 힘들 때도 그렇지만은 여러분이 기도가 잘안될때 하나님의 절대 계획이 뭘까? Even when it is difficult for you, especially when answers to prayers are not coming to you, you have to ask, "What is God's absolute plan for me?" 그거를 어, 이 사람들이 다본 겁니다. These are the things. These are the things that the individual 그러니까 saw. 그러니까 하나님의 절대 시간표가 오는 거죠. And that's why we see God's 옵니다. absolute time schedule. What is that? 그 계획을 딱 보고 있으면요. If you see that plan, 이때는 이제 이렘넌트 다 그렇다니까 이제는 다른 사람을 살리는 시간표가 딱 오는 거야. All the remnants did this. Then they finally see the time schedule to save other people. 이때부터 이제 막 증인이 되고 역사에 나는 거죠. It's from this point on that they become witnesses to be able to see works take place. 자 결론이 뭡니까? Then what is the conclusion? 하나님과 영적 소통이 일어나면 열두 가지 사단의 전략에서 완전히 해방되는 겁니다. If spiritual communication takes place with God, then these type of twelve strategies takes place. 어 조금 어려운 것 같아도. 여러분이 어려우면 기도하게 되면 하나님의 계획이 보이죠. You start to see, even though it's very difficult and maybe you're in a problem, you start to see God's plan. 이렇게 보입니다. You start to see this. 그러다가 드디어 여러분에게 중요한 응답 중에 응답이 뭡니까? Then amongst all the answers, what is the greatest answer? 하나님이 나와 함께 하시고 임마누엘로 우리와 함께 하시고 모든 것에 함께 하신 걸 알게 됩니다. The fact that God is with us and He is doing everything with us through Emmanuel and that we are one in oneness. 이때부터 여러분의 학업 산업이 어떤 응답이 오느냐면은 오직이라는 응답이 와. From this point on, upon your businesses, upon your academics, we see the answer of 옵니다. only. This is what's going to happen. 그 다음엔요 유일성이라는 시간표가 딱 이루어지죠. Then the time schedule of uniqueness will take place. 그러고 
재창조입니다. And then recreation. 누가 뭐래도 지금 건축하고 있는 이말 서울 완 마쳤지만 지금 아직도 계속되고 있습니다. 우리 부산, 울산, 창원 많은 군데 교회들이 일어나고 있는데 아무도 이 전도 운동, 이 시대 운동을 막지 못할 겁니다. And so we see that the Seoul has completed the construction, but we see the church construction taking place in Busan and Ulsan and Changwon, and nobody is going to be able to stop this work of world evangelization in the movement. 지금부터 도전을 하세요. So starting now, we have to make our challenges. 제가 지금 어떻게 했는 거니까 할수 있는 방법을 모르니까요. You know, for me, I didn't know how to do this or the method to do this. 크게 대한 책들을 많이 확인해 봤어. So I confirmed this. 제일 중요해요. I confirmed this through by reading many, many books. So studying is important. 다른 방법이 없잖아요. There's no other method to find it. 누구 뭐 물어보는 것도 한계가 있지. 많은 책들을 찾아보니까 이게 뭐가 보여요. Because there's a limit to how much you can ask people around. But if you look at books and confirm through books, there are many things that you can see. 편집입니다. So it is editing. 그런데 정말로 기도하니까요. 책이 보이는 게 아니고 말씀이 보여요. But when I truly go into prayer, it's not the books that I see. I start to see God's word. 아, 전에 나는 사도행전 읽어 보면요. 아무런 재미가 없어. 이게 무슨 짐 얘기만 나오고 이게 무슨 복도방도 아니고 이게 뭐 그렇다니까요. In the past when I read the book of Acts, you know, all I read it is about the houses. It's not even about realty. And it's, I didn't understand it. 전도가 편집되고 알고 나니까 하나님의 말씀이 딱 보이는 거예요. But when I started to read these books and that became edited, I started to see God's word. 이걸 보고 하나님의 계획을 깨달은 설계라고 합니다. And this is what we call planning to be able to see the plans of God. 도전하시면 돼요. All you have to do is make your challenges. 자, 이 답이 나오니까 아무리 바보라도 현장이 보여. These answers come to you no matter how foolish you are, you start to see the field. 이걸 보고 디자인이라고 합니다. We call this the design. 이 책은 공부를 하는 게 아니잖아요. 많은 사람을 안 가고 만나는 거란 말이에요. And so book or reading, 그렇죠. it's not just studying. You're going to the many places and meeting the many people that you cannot see. 유럽을 안 가고 만나는 게 하나밖에 없어. 책 보는 거지. The only way that you can learn and know about Europe without going there is through a book. 내가 많은 나라 대통령을 만난다. 시간이 없잖아요. 책을 보는 거지. How can you meet with all the presidents of the world when you don't have the time? You have to meet them through books. 그래서 어려울 게 없어. 제가 전도에 관한 한 100권 넘어 읽었다니까. So it wasn't difficult at all. I read about over 100 books concerning evangelism. 그러니까, 어, 뭐좀 생각이 달라지는 거잖아요. And so you know my my thoughts started to change. But it doesn't just end there. 이게 이제 기도가 누리지 않으니까 말씀이 보이는. It didn't just work with that. When I start to enjoy prayer, I start to see God's 살아버렸어. word, and that we saw that God's word. 되느냐, it was living and active. Why we needed the three courtyards in the construction of the church? 되나, 2, 3, 7, 치유, Why must the church be constructed for the sake of the 237 nations and the 5,000 the healing and summit? I start to see God's word. 그러니까 Only then can you start to see the field. 여러분 그 뭐, 높은 화기를 화기 많이 가지고 있으면 좋겠지만은. 그래 안 해도 이렇게 하시면 돼요. And of course it'd be great if we have all these high degrees but even without that all you have to do is this. 어, 제가 한 30년간 넘어 그저 이렇게 건강 지킨 호흡을 했는데요. 그 책도 내 100권 넘어 봤어요. And even when the, the deep breathing concerning that I read over 100 books. 저는 굉장히 그 하면서 기도하면서 호, 효과 보거든요. And for me when I pray doing deep breathing exercises I have so much benefit from it. 그러니까 지금 얼마만큼 효과 있나 하면은 내가 머리 물들인 것도 아니고 눈도 안 어두워요. It's so beneficial for me that I don't even dye my hair. I, my eyes are not dim at all either. 그렇다고 잠을 많이 자나? 어제 두 시간밖에 못 잤어요. And do I sleep a lot? No, I don't. I only slept two hours last 괜찮아요. night. 괜찮아요. But I'm fine. 계속 기도 누리면서 이렇게 And I just do this enjoying prayer. 저는 증거 갖고 있거든요. Because I have evidence. 그래서 여러분이 낙심하지 말고 지금부터 도전해라. Do not be discouraged. Starting now, take your challenges. 반드시 하나님은 말씀을 이루시게 돼 있습니다. Because God will absolutely fulfill His words. 예, 오늘도 어, 빈 시간에는 어, 여러분이 깊은 기도 속으로 들어가요. 주일날 그게 제일 중요합니다. When you have time left, we well, go into deep, deep prayer. 깊은 기도 속. Don't talk, think about other things. Go into deep prayer. 내 아는 집사 한 사람은요, 막 그냥 잘못은 안 했는데. 남의 빚을 못 갚아가지고 감옥소를 갔어. One deacon I know, she didn't make a huge mistake, but he, she couldn't repay her loan, and so she went into prison. 거기서 기도를 많이 해야 돼요. And inside of that, she had to pray. 근데 생각을 많이 한 거라. But instead, she thought a lot. 생각을 많이 하면 어떻게 되는지 압니까? Do you know what happens if you overthink? 딴거 붙잡고 나옵니다. You start to think of and grab hold of other things. 그럼 내가 사는 말이요. 
신학교 가겠다는 거예요. And then later on she said I, I want to go into theology. 아, 진짜 답답하대 가지 말았어도 못 하겠고. I was so frustrated. I couldn't tell her not to go. 가지 말합니까? And how can I tell her not to go into the field like that? 아니, 내가 무슨 권한으로 그 사람을 비난합니까? 그 사람 좀 이상하거든요. 내가 어떻게 비난합니까? But with what right can I judge or ridicule her and say anything else? 자꾸 안 그래도 지금 내 같은 모자라는 게 목사님 것도 미안한데 뒤까지 또 그러면 어떻게 하겠냐 싶어서요. And this deacon is so strange, but even me alone, I'm so lacking as well. But how can I, you know, how is this possible? It's because he ended up thinking. 불신자는 생각하는 게 중요합니다. 그렇죠? And thinking too much. We see that the unbelievers. 생각하는 갈 때다 말 그래서 나온 거란 말이에요. In the unbelievers, they have to think. 그건 불신자. That's an unbeliever. 생각 많이 하면 장세기 3장 6장 11장에 빠져요. And if you think overthink, you go into Genesis 3:6 and 11. 우리는 기도를 많이 하는 거예요. We have to pray more. 반드시 다릅니다. And then it was absolutely different. 오늘 주일날 말이라도 여러분 딴 생각하지 마. 생각을 하지 마. 말씀 붙잡고 기도시. So on Sunday alone, don't think about other things. Hold on to God's word and go into detail. 반드시 여러분의 건강에, 산업에, 학업에 증거 나옵니다. Absolutely, evidences will be seen in your businesses, in your academics, in all your fields. 그래서 그 정인 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ. Be the witnesses of that answer. Let's pray. 영적인 힘을 얻는 하나님과의 소통이 있게 하옵소서. Father God, may we have communication with you to gain spiritual strength and power. 깊은 기도 속에서 건강도 회복하게 하옵소서. And instead of deep prayer, may our health be restored. 깊은 기도 속에서 많은 영적 문제 해결하는 힘을 얻게 해 주옵소서. Instead of deep prayer, may we have the spiritual strength and power to overcome and heal our spiritual problems. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.